Namaskaram to all and welcome to the next session of the Sambhashana series on Subhu's Corner. Our Shastras say Veena Vadana Tattvatnyaha Chuti Jati Visharataha Tathalat Nyascha Aprayasena Moksha Margam Niyacha It starts with Veena Vadana Tattvatnyaha The one who knows the Veena, take the Veena he gets liberation, he or she gets liberation very easily, says the Smritis. And today we have a great exponent of this divine instrument, the Veena, Dr. R.S. Jayalakshmi, madam. Jayalakshmi, ma'am, welcome Namaskaram. to the Sambhashanas, ma'am. Namaskara. Namaskara. Vidushi Srimati, Dr. R.S. Jayalakshmi, ma'am, is probably among the rare breed of Sangeeta Vidwans we have today. She is a virtuoso in Veena, a great musicologist and a very dedicated teacher. She has been trained by a number of gurus such as V. Raghavan, R. Pichumani Ayer, Ittamani Ayer, A. Meenakshi, T. Mukta, as also many stalwarts such as Hodigonda Mingatrama Ayer, T. Jayamal, and V. Krishnamurti as part of the teacher's training program at the Music Academy. She has been training innumerable students as well as guiding doctoral students in music. Her lectures are characterized by clarity, simplicity in language, and immense depth of her own experience. She is currently a faculty member of the Advanced School of Music run by the Music Academy and the Haridas Giri School of Music of the Narada Gana Sabha. Ma'am, once again, welcome to the Sambhashana series. Okay. Ma'am, when we look at uh, our Bharatiya tradition of music, both vocal music as well as when you look at the instrumental music, very few instruments can be called as Bharatiya instruments, indigenous to India. India, Bharata Varshatak. One of the most yes. important is the Veena. Adhavandu, you, you yes. find the mention right from the Vedic times itself, you find the mention of the Veena. Yes. So, Adhavati, madam, if you, can, if you can tell us something about the origin and evolution of this instrument called the Veena, we will start from there. Okay. Thank you. First, I want to thank you to give this opportunity to share my ideas with the audience. Sure. Yes. Um, actually, uh, what you said is correct. Veda Kalatlende. In fact, other one of the uh, recite Pandrache, Vina Pakavadima in the King or reference Alankuda Namakaka. So, our non worship the Kubuna de Lind and our Vina and the Nalai worship, sorry, non Nalai worship the Kumadi and the way the Tilin the Ella information of Vina Pathi first in Namakaka. Ipo and the First, in our Tamil tradition, at the Grena, the old level Kapra, the Ninupoid, the Kapra, the continuation Kadekalanamaka. Sanskrit, the Indian tradition, a link Kadekar. Chuma, introduction about yard. Kalatlala and the Karvigila and the Pandrach and Arab Karvila, that is the string instruments Allah. Sanskrit has already said that Tamil has already said that the Yard is not a good thing. Right, right. But the Yard is not a good thing. The Yard is not a good thing. The Yard is not a good thing. The Yard is not a In fact, the Tolka PM is a grammar work. That is very old. That is a good thing. 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 Kurinji, Murdam, Nadal, Pale. So Pale in the Vash of the Pale yard, Kurinji la Kurinji yard, Murdatil Murda yard, Nadal in the yard. So the Lama and then the Kalatilla and the and the Kala Katatilla and the area Elena Solampa number state in Pritchard Kamadria and the Nilangal Nipirikra, Adil and the yard a la Rindrik. So Tolka Pia Kalatla yard under the King of First Reference in Amaka Kadaka. Vina Abdin Parker say. Namaka Kadekar the Silapati Hartla. I love Vini in Soldra Yard and Soldra. So Rendi instrument to Murray title in the King Kirkanamaka, Adela first reference. 
செங்கோட்டையாழ்ந்ததுன்னு <laughs> வீணையிலும் வீணைங்கிறதுலாம அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவாரத்துல எல்லாம வீணைங்கிறத அவ நிறைய ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்தா மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் அப்படின்னு அந்த வீணையை பத்தி ரெஃபரன்ஸ் கிடைக்கிறது அதே மாதிரி பெரியாழ்வாரோட இதுலயும் கிடைக்கிறது திவ்ய பிரபந்தத்திலயும் வீணைங்கிற சொல்லு வருது ஸோ வீணை ஏழாம் நூற்றாண்டுல எல்லாம் இருந்திருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லாம அதோட ஒரு பேரு வந்து ஒரு இலக்கியத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்க அதனால இருந்திருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியறது பட் என்ன ஷேப் இருந்ததுன்னு தெரியாது and also ma'am uh, we get a reference in the tiruknana sambandhar kuda kuda the yaalpaar avar irundirkar apdingra reference um irukku illaya aama neela kanda yaalpaar avar actually and the veenil avar paadin and the or panna vaasikka mudiyathnal and the ena instrument murichu pottar yaal muri panna ne adhu peru so yaalai murichuttar apdi adhaadhu odichuttar apdi solluva so yaal vaasithavargala பானர்கள்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து தொல்காப்பீட்டுலயே இருக்கு பெரும்பானர் இன்ஃபேக்ட் பத்து பாட்டுல பார்த்தா பெரும்பாற்ற பெரும்பானாற்று படை சிறுபானாற்று படைன்னு அந்த வாசிச்ச வள ஒரு கிங்கு கிட்ட வழிபடுத்துதல்னு சொல்லுவா அதாவது நீங்க பொங்கோ அங்க பரிசு எல்லாம் கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவளை வந்து கைட் பண்றான் அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இருந்திருக்கு சோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த யாழ் இருந்திருக்கு பட் வந்து வீணான்னு வரைச்சா நமக்கு ஒரு சாஸ்திரி ட்ரெடிஷன் எடுத்துக்கிறச்சு வேதத்துல வீண இருந்தது அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து புக் ரெஃபரன்ஸா பாக்கணும்னா நாட்டிய சாஸ்திரத்துல துருவ வீணா சல வீணான்னு ரெண்டு வீணை சொல்றோம் அது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு என்ன சொல்றது அவ வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்டலுக்காக தான் யூஸ் பண்ணிருக்கா இருபத்தி ரெண்டு ஸ்ருதிய ஒரு ரிசர்ச் பண்றதுக்கு அவர் அப்பவே இந்த இருபத்தி ரெண்டு தந்தி போட்டு அதை சல வீணைன்னு சொல்லி துருவ வீணாங்கிறது அப்படியே பிக்சடா இருக்கும் சல வீணாங்கிறதுல ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையும் மாத்தலாம் ஸோ வீணைங்கிற ஒரு பேர் வந்து அங்க நமக்கு அதாவது எப்படி வந்து ஒரு இசைக்கு அத வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா யூஸ் பண்ணாங்கிறதுல அங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கிறது அதுக்கப்புறம் சொல்றது வந்து நமக்கு வரிசையா அது வந்து இருக்கு அப்புறம் சாரங்க தேவர் நாட்டிய இதுல எல்லாம் வந்து இருக்கு சங்கீத ரத்தாக்கிரம் எல்லாத்துலயும் பட் சுரமேள கலாநிதியில் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெட்டுக்கு மேலம்ங்கிற பேரோட அந்த புக்குக்கே அந்த டைட்டில் கொடுத்து அவர் மூணு டைப் ஆஃப் வீணை சொல்றார் சுத்த மேல வீணை மத்திம மேல வீணை அண்ட் அச்சுத ராஜேந்திர மேல வீணை அந்த காலத்துல எல்லாம் எல்லாருமே இந்த கிங் யார்கிட்ட கோர்ட்ல இருக்காலும் அந்த கிங் பேஸ் பண்ணி அவ வந்து பண்ணணும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு வீணை சொல்றாரு இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா அதோட ட்யூனிங்ல வித்தியாசப்படுறது இன்னைக்கு நம்ம வீணை தந்தி எடுத்துன்னு பாத்தீங்கன்னா கீழே பாப்போம் மந்திரஸ்தாயி அப்படி போறது அப்ப வந்து ஆரம்பிக்கிறதே மந்திரஸ்தாயில எல்லாம் கூட ஆரம்பிச்சு வந்திருக்கு தந்தி ஏன் அப்படி எல்லாம் இருந்ததுன்னா சும்மா நானா என்னோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல யோசிச்ச போது இன்னைக்கு தங் எவ்வளவு தின்னா வேணாலும் நம்மளால தந்தி பண்ண முடியும் அப்ப வந்து ஒரு நரம்ப வச்சுதான் தந்தி போட்டா அது அனிமலோட நரம்பு சோ அதோட திக்னஸ் பேஸ் பண்ணிதான் அதோட சவுண்டு இருந்திருக்கும் இவ்வளவு தின்னா இருந்தாதான் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு கட்டைக்கும் இன்னைக்கு ஏதாவது ஜீக்கும் வீணைய சுதி ட்யூன் பண்ணலாம் அப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்ப அந்த நரம்போட திக்னஸ் பேஸ் பண்ணி அது வந்து பண்ணிருக்கான்னு தோன்றது என்னால எல்லாமே மந்திரஸ்தாயி அனுமந்திரஸ்தாயி அப்படிதான் அந்த டியூனிங் இருந்திருக்கு 
சோ அப்படி ஒரு மூணு வீண அவர் சொல்றார் அதுக்கப்புறம் சுரமேள கலா நீதிக்கு அடுத்தபடியாக சதுர்தண்டி பிரகாசிகாவில அவரும் ஒரு மூணு வீணை சொல்றார் அதை தவிர்த்து நிறைய ஏக்கராக மேல வீணை அகில ராக மேல வீணைன்னு அவர் அந்த வீணையை நிறைய பதினெட்டு டைப்பா எல்லாம் சொல்றார் பட் இது வந்து மெயினா இந்த மூணு அதே மாதிரி சதுர்தண்டி பிரகாசிகாவிலையும் சுத்த மேல வீணை மத்தியம மேல வீணை அண்டு ரகுநாத நாயக்க மேல வீணை அதுதான் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு இருக்கிற தஞ்சாவூர் வீணைன்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த வீணை அதுதான் ஜென்ரலா வீணன்னு பாக்கணும்னா அந்த தஞ்சாவூர் வீணையை நீங்க போட்டா கூட வா பாப்பா அது இருக்குன்னு அவங்க சோ அதுல என்ன நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அவர் கொடுக்கறாருன்னா இந்த சதுர்தங்கின்னாலே என்னன்னா ஆலாப டாய கீத பிரபந்தம் நாலு கைண்ட் ஆஃப் மியூசிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் அதெல்லாம் அந்த வீணையில வாசிச்சிருக்கா அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கறாரு இது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற வீணை இதுக்கு ஒரு ஆரிஜின் ஃபர்ஸ்ட் பாக்கறச்சே அது வந்து அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு பிப்டீன் பிப்டில இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ராமாமாத்தியரோட சொரமேல கலா நிதியில இருந்து வந்து சதுர்தண்டி பிரகாசிகா சிக்ஸ்டீன் பிப்டில அந்த பீரியட்ல இந்த வீணை ஓரளவுக்கு இந்த ஃபார்ம்க்கு வந்துருத்து இப்ப இந்த வீணையில என்னன்னு கேட்டா அப்பெல்லாம் அதான் சொன்னேன்னா ஏக்கராக மேல வீணை அகில ராக மேல மேல வீணைன்னு ஒரு ராகம் வாசிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு வீணை இருந்திருக்கு அப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கு அகில ராகம் கிடைச்சு அந்த மூ அந்த ஃப்ரெட்ஸ் எல்லாம் வந்து மூவிலா இருந்தது சோ என்ன ராகம் வாசி இன்னைக்கு சிந்தார் இருக்கா மாதிரி சோ எப்படி அதை மா மாத்தின்ட்டு ரா என்னென்ன ராகம் வாசிக்கணுமோ அதெல்லாம் வாசிச்சுட்டு இருந்தா இன்னைக்கு வந்து இந்த வீணையில எல்லா ராகத்தையும் வாசிக்கலாம் ஒரே வீணையில நம்ம வந்து எல்லா அந்த இருபத்தி நாலு மெட்டு வச்சிருக்கிறச்ச ரெண்டு ஆக்டிவும் கிடைச்சி விடுறது பன்னெண்டு சொரஸ்தானமும் கிடைச்சி விடுறது அதுல ரெண்டு ஆக்டிவ் இருக்கிறதுனால எல்லா வகையான ராகங்களையும் இதுல வாசிக்க முடியும் இந்த ஒரு அமைப்பு இப்பதான் வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் இதுதான் ஒரு அளவுக்கு வீணையோட ஆரிஜின் நம்ம பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பர்தரா ஏதாவது கேட்கணும்னு சொல்லுவோம் ஒரு <laughs> 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 நோ டவுட் இன்னிட் ஆனா வந்து இன்னைக்கு வந்து வயலின் தான் வந்து க்ளோசஸ்ட் வாய்ஸுக்கு அதனால தானே அக்காமணி பண்ண அதை வச்சுட்டு இருக்கா ஒரு காலத்துல வீணை தான் இருந்திருக்குன்னு சொல்லுவான் வீணையை வச்சுட்டு தான் பாடி இருக்கா அப்படின்னே நமக்கு வந்து ரெஃபரன்சஸ் கிடைக்கிறது பட் அதுக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் இல்லாததுனால நம்மளால அத இன்னைக்கு போட்டு காமிச்சு அது எப்படி இருந்திருக்குன்னு சொல்ல முடியல ஆனா டெஃபினட்டா ஓக்கல் மியூசிக்கு க்ளோஸ் வந்து வீணங்கிறது ஒரு உண்மை அப்படிங்கிறது நிச்சயம் அப்ப ஏன் இன்னைக்கு அது இல்ல அப்படிங்கறச்சே இன்னைக்கு சொல்ற காரணங்கள்னு எடுத்துக்கிறச்சே ஓக்கல்ல இருக்கிற ஸ்பீடு வீணையில வாசிக்க முடியாதுங்கிறது ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த சஸ்டெயின் தட்ட ஒரு சாவான வருத்தினா வயலின்ல போ போட்டு குடுக்கற மாதிரி வீணையில முடியறது இல்ல அப்படிங்கிறது பட் இன்னைக்கு அதெல்லாம் பாசிபிள் பிகாஸ் இன்னைக்கு என்ன மைக் எல்லாம் பிரமாதமா வந்துருக்கு ஒண்ணு ஸ்பீடும் நல்லா வாசிக்க வந்தாச்சு நானே நிறைய ஓக்கல் கான்சர்ட்டுக்கு வீண் அக்காமினி பண்ணியிருக்கேன் அதனால வந்து முடியும் ரெண்டாவது நமக்கு எப்பவுமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தா தானே உழைச்சு அதை முன்னுக்கு அது எப்படி ஃபர்தரா அதை கொண்டு போனோங்கிறத யோசிக்க முடியும் இது சோலோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கிற வரைக்கும் நம்மக்கு தெரிஞ்சதை நம்ம வாசிட்டு இருக்கோம் ஒரு இது மாதிரி வந்துன்னா நீ வாசி தான் ஆனோ அக்காமினி பண்ணி தான் ஆனோ அப்படின்னு சொல்றச்சு அதுக்கு எப்படி நம்மள நம்ம எக்யூப் பண்ணிக்கணுமோ அதை ஆர்டிஸ்டும் டெஃபினட்டா எக்யூப் பண்ணிட்டு நிறைய ஆனா நடந்திருக்கு ஓக்கல் வீணா வாய்ஸ் ரெண்டுமா சேர்ந்து நிறைய கான்சர்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நடந்திருக்கு என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஓக்கல்ல கிடைக்கிற அந்த கமகங்கள் எல்லாம் அழகா வந்து வீணையில கொடுக்க முடியும் ஏன்னா வீணை நான் வீணா ஆர்டிஸ்ட்ங்கிறதுக்காக அதை வசதியா சொல்றேன்னு இல்ல எந்த ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் இல்லாத ஒரு முக்கியத்துவம் என்னன்னு கேட்டா யூ கேன் புல் திங் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி ஆன் வீணா மத்தபடி எல்லாம் தந்தி வாத்தியங்களையும் ரொம்ப அழகா வாய்ஸ்ல என்னெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றோமோ பண்ண முடியும் பட் ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன் இதுல ரெண்டு டைரக்ஷன் இருக்கிறதுனால செமிட்டோனை விட கம்மியா இருக்கிறத கூட ஓரளவுக்கு இத ஈஸியா அட்லீஸ்ட் வாஷ்லாம் எல்லாரும் ஏன்னா அந்த ஃப்ளெட் இருக்கிறதுனால அந்த புல்லிங் இருக்கிறதுனால எல்லாத்துக்கும் கட்டம் கட்டி வச்சிருக்கு நம்ம வேற வயலின்லாம் 
அதோட சொரஸ்தானத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்ட பண்ணோம் வீணா அப்படி இல்லை அதனால்தான் ஒருவேளை அந்த மோட்சத்துக்கு ஈஸியான வழின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா கையை அபசுரத்துக்கே முதல்ல வாய்ப்பு இல்லை எல்லாம் அது அதோட மெட்ல இடத்துல இருக்கிறதுனால நம்ம சுத்தி சுத்தமா அதை டியூன் பண்ணிட்டு பிளெயினா அந்தந்த ஸ்தானத்துல வாசிச்சா கூட அது வந்து அந்த ராகத்துக்கு உண்டான ஒரு அழகா கொடுத்துரும் அதுக்குதான் அப்புறம் நம்மளோட ஒரு வித்வத்தையோ ஸ்கில்லையோ காட்டுறதுக்கு புல் பண்ணி வாசிக்கிறது கமக வாசிக்கிறது எல்லாம் அடுத்த ஸ்டேஜ் பட் சொல்றேன் அதனால வந்து வீணை வந்து ஒரு க்ளோசர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாய்ஸ் டெஃபினட்டா சொல்லு also ma'am nama uh, think also nama vande oru oru and lakshana granthom shastram adala paarkarchiye they have used veenai as a basis for many of the uh, the ragathukku illa the shastram develop pandrathukku they have used illaya mm-hmm. veenai has been a powerful tool ena appa adu or instrument da irundirukku வேற ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரொம்ப இல்லை வயலின்லாம் இப்போ ஒரு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தது தானே ஸோ மெயின் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுன்னு ஒரு அதனால தான் எல்லா க நம்ம வந்து ஒரு மியூசிக்னு பேசுறச்சே ஒரு கடவுளை பத்தி பேசுறச்சே கூட வீணையை தான் எல்லா தெய்வங்களோட கையிலையும் கொடுத்துருக்கா ஆமா பிகாஸ் அது வந்து இருக்கிறதுக்குள்ள ஓல்டஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ ஒரு எல்லா டேட்டிஸ்க்கும் அதை கொடுத்து இப்போ ஒரு ஃப்ளூட்டுன்னா ஒரு கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் வச்சுட்டு இருக்காரு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியாது வீணன் பார்த்தா சரஸ்வதி ஆஹ் தட்சிணாமூர்த்தி சிவன் கூட இன்ஃபேக்ட் தியாராஜரோட கீர்த்தனத்துல கூட வீணா வாதன லோலுடை சிவம் அனோன் வந்திருக்கு ஸோ சிவன் வீணா வாசிக்கிறதுக்கும் நமக்கு ரெமரன்ஸ் கிடைக்கிறது ஸோ சிவன் அதுக்கப்புறம் ஆஞ்சநேயர் விநாயகர் இப்படி நிறைய பேர் வந்து அதாவது நிறைய கடவுளோட இந்த வீணையை சம்பந்தப்படுத்தி ஒரு பேசுறோம் இன்ஃபேக்ட் சரஸ்வதி வாசிக்கிறச்சே பார்வதி வந்து ரொம்ப நன்னா இருக்குன்னு சொன்ன அந்த வார்த்தை வீணா கானத்தை விட அவ்வளோ இதுவா இருந்ததுன்னு நமக்கு அறுந்து போனதுனால அவரோட வெயினை போட்டு வாசிச்சார் அப்படின்னு அந்த காலத்துல அனிமல் அனிமல்ஸோட அந்த வெயின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா இது வந்து ஒரு அவரை அவர என்ன சொல்றது பக்தர்ங்கிறதுனால அவரால் அவரோட வெயின போட்டுக்க முடியுது ஒரு நரம்பு தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் முன்னாடி <laughs> அதாவது அது ஒண்ணும் ஒயின் பண்ணி இப்ப வந்து அந்த நீங்க பார்த்த இல்லைன்னா தான் தெரியும் அது வந்து ஒரு சுருட்டி இருக்கும் மேல தண்ணி அதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி எவ்வளவு தின்னா வேணாலும் உற்பத்தி பண்ண முடியும் சொன்னேன் other than this do you think any specialities are there for veena as an instrument as compared to all other instruments especially the string instruments compared yes. to gamagam gamagam the music ke theva ipa gamagam illama music or rasahana ragam pannona adu kundana riyoda gamagatha kuduthu da aganum ennoda ore or point enna ketta baaki instrument la gamagatha paaka mudiyadu veena la you can see where we are oscillating that note வாசிக்கணும் <laughs> பட் இதுல நம்ம பிரசன்ட் பண்றச்சே அத பாக்க முடியறதுனால ஓ இந்த இப்ப ஒரு சாவேரியோட ரீ அசைக்கணும்னா அந்த சாமிட்ல கைய வச்சு சரி அசைக்கச்சே ஓ இது வந்து சாவ தொட்டு தொட்டுட்டு இந்த ரீ போறது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சோ இட்ஸ் ஈஸி டு கம்யூனிகேட் இந்த கமகம் இப்படி போறதுங்கறத ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ அல்லது ஒரு பப்ளிக்ல ஒரு 
என்ன சொல்றது ஒரு லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்கறச்சே கமகாச பத்தி இத ஈஸியா அவளுக்கு வந்து கன்வே பண்ண முடியும் அதனால வீணை வந்து ஒரு கமகத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கு இன்ஃபேக்ட் அந்த காலத்துல எல்லாம் கமகாச பத்தி பேசினவா எல்லாருமே நான் சொல்றது ஒரு சம்பிரதாய பரிசுன்னு எடுத்துட்டேன்னா கூட அவர் கமக சைன் தான் போட்டிருக்கார் இத பேஸ் பண்ணி தான் போட்டிருக்காரு வீணையை பேஸ் பண்ணி இன்ஃபேக்ட் நான் சொல்றது வந்து அவங்களுக்கு மும்மூர்த்தி கள்ளியே தியாகராஜர் தீட்சிதர் சியாமா சஸ்திரி எடுத்துக்கச்சே தீட்சிதர் ஒரு வைணிக்கர் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தியாகராஜரோட தாத்தா வந்து தாய் வழிபாட்டினர் வந்து ஒரு வைணிகர் அவர் வந்து தஞ்சாவூர் கோர்ட்ல வைணிக அவருக்கு தெரியாம இருந்திருக்கவே வாய்ப்பு இல்லை வீணை ஒருவேளை அதை வந்து மெயினா எடுத்துன்னு பண்ணாதனால நமக்கு ஏன்னா நான் ஃபீல் பண்றது இது என்னோட பர்சனல் ஒரு ஆஹ் இது ஒரு பஞ்சரத்னால எல்லாம் பண்றச்சு அந்த ரீக ரீ ரீக ரீ ரீ சாய் ஸ்ரீராகத்துல எல்லாம் அவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த பிரேசஸ் எல்லாம் வீணையோட தான மாதிரியே இருக்கும் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் அறியமா பா நீ பா மா ரீக ரீசான்னு கூட பிரேஸ் வச்சிருக்கலாம் பட் அந்த ஒரு மூணு சொரத்தை எடுத்துட்டு சோ அவருக்கும் அந்த இல்ல இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆஃப் வீணா கூட இருந்திருக்கலாம் அது என்ன இது என்னோட பர்சனல் ஒரு ஒப்பீனியன் பட் நாட்டையும் அப்படிதான் இருக்கு நிறைய அந்த ஒரு தானத்தோட ஒரு எஃபெக்ட் அந்த இது காம்போசிஷன்ல எல்லாம் இருக்கிறதுனால அவருக்கும் வீணை டெஃபினட்டா தெரிஞ்சிருக்கும் இல்ல வீணை இப்ப நாதஸ்வர வந்து எத்தனை பேருக்கு பாட்டுக்கு இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணிருக்கு நாதஸ்வர முடிய பாடுறோம் அந்த மாதிரி ஒரு வீணைய ஒரு இதுவா எடுத்துட்டு கூட அத பண்ணிருக்கலாம் பட் தீட்சிதர் வந்து வைணிகர் அது அவரோட காம்போசிஷன்ஸ்ல இருந்தே தெரியும் ஒரு சின்ன ரெண்டு மூணு உதாரணம் சொல்றது தந்த ஒரு கமலாம்பாம் பஜரை கல்யாணி கீர்த்தனை எடுத்துட்டு அந்த நவாபரண கிருத்திய எடுத்துட்டா அதோட சரணம் வந்து அப்படி வரும் இந்த ஒரு சம்பாதி பிரயோகம்னு சொல்லலாம் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் சொல்றச்சே ஒரு அவரோடது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவரோடது நிறைய ஒரிக்கை கமகம் இருக்கும் எப்பொழுதுமே <laughs> நமக்கு <laughs> 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 அது வந்து அந்த ஸ்தானத்துக்கு கைய கொண்டு வச்சு அந்த சவுண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள போயிடும் சி ஸ்வரஸ்தானம் நம்ம பேசினா கூட எதுவுமே ஸ்வரஸ்தானம் கிடையாது எல்லாமே ஏதோ ஒரு அனுசரத்தோட தான் வந்துட்டு இருக்கு ஸ்தான பொசிஷனா சில ராகங்கள் தான் இருக்கும் பிளெயின் நோட்டை புடிச்சு இல்லாட்ட ஏதாவது ஒரு நோட்டு ஏதாவது ஒரு நோட்டோட இப்படி ஒரு என்ன சொல்றது திருகி திருகி தான் வருது அதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கத்துக்கறச்சே நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியாது ஒரு காலத்துக்கு பல்லவே சொல்லுவா ஒரு வோக்கலிஸ்ட்னா ஒரு வாத்தியம் கத்துக்கணும் ஒரு வாத்தியக்காரா ஒரு பாட்டும் கத்துக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா இப்ப வாத்தியக்கார ஏன் பாட்டு கத்துக்கணும்னா அப்பதான் அந்த பாட்டு மாதிரி வாசிக்க முடியும் சாகித்ய மீட்டர் எல்லாம் பாட்டு தெரிஞ்சாதானே போட முடியும் இல்லாட்டா எல்லாத்துக்கும் மீட்டு புரிஞ்சிருந்தோம்னா அந்த பாட்டா கேட்காது 
and the, those usages are coming of the mm. the tar of the ragam so yes. vandu namm vandu we are classifying some ragams as gana ragams adukku mm. vandu the, the reason itself is that there you can do the, the talam with that ragam illiya yes ipo the nata gaula arabi varali sri ragame varali outrungu ena adha varali vandu panjaratnama modalla sila book la illa kuda illa என்ன சொல்றது பரிமளிக்கும் ஒரு நாட்டைய போய் ஒரு ஸ்லோவா இழுத்து பாட முடியாது அதுல ஒரு அந்த தானத்தோட அந்த ஃப்ளோ ஃபாஸ்ட்டுக்கு நாட்டை கவுல ஆரபி ஆரபிய ஸ்லோவா பண்ணா ராகமே நிற்காது அதே மாதிரி ஸ்ரீராகம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிறைய ஜண்ட பிரயோகங்கள் இந்த ராகத்துல முதல்ல யூஸ் பண்ணலாம் அதுதான் மெயின் தானத்துக்கு தானத்தோட ஸ்பெஷல் இது அட்ராக்ஷனே என்னன்னா ஜண்டை ஓரளவுக்குறதுமெண்ட்ரதுன்னு தோன்றது அது வெங்கடமகிண்ணையோட ஒரு வீணைக்குலாம் அப்புறம் அதோட இப்ப நம்ம ஒரு ஜாவலி சொல்றோம் டான்ஸ்ல இருந்து இல்ல ஒரு தில்லான டான்ஸ்ல இருந்தது அப்புறம் அதோட பியூட்டிய பார்த்து இல்ல அதோட மியூசிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு கான்சர்ட்ல ஓக்கல்ல பாடுற மாதிரி இந்த வீண தானத்தை ஓக்கலுக்கும் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா ராகம் தானம் பல்லவி பாடுறதுங்கிறது வந்து ஆஹ் இன்ஃபேக்ட் ஆஹ் ராம்சாமி தீட்சிதர் தான் அத கரெக்டா இது பண்ணினா இருக்கு வரைக்கும் 
சில பேர் நம்ம சாவரி காசுட்டு ஃபர்ஸ்ட் இங்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடுவோம் அது இல்லாம அப் டு பஞ்சம அமாசிக்கிறத பக்க சாரணி மார்க்கம்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் தானத்துக்கு கண்டினியூட்டிக்கு நிறைய இடம் கொடுக்கும் ரெண்டாவது தந்தியில பேஸ் வேற கிடைக்கும் ஓபன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் சாவை விட செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கோட சாவில கொஞ்சம் பேஸ் நன்னா கிடைக்கும் அதனால அதெல்லாம் வீணையில டெஃபினட்டா வாசிச்சிருக்கலாம் ஓகே ஓகே கிரேட் கிரேட் மேம் இப்போ வந்து நீங்க வந்து அமங்க முன்மூர்த்திஸ் யூ ஸ்போக் அபவுட் த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் வீணை அண்ட் தர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அது எப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ரிலேட்டடே மியூசிஷியன்ஸ் அவளை பத்தி கொஞ்சம் இஃப் யூ கேன் ஜஸ்ட் என்லைட்டன் அ பெட்டர் அவுண்ட் த லேட்டர் மியூசிஷியன்ஸ் ஆஃப் வீணா ஓகே சி நான் பார்த்த வரைக்கும் எதுவுமே வந்து இதுதான் முடிந்த முடிவுன்னு சொல்லக்கூடாது ரிசர்ச் இல்லைன்னு சொல்லுவேன் அது மாதிரி தான் வீணை மட்டும்தான் ஸ்டேட்டை பேஸ் பண்ணி பிரிச்சிருக்கா மைசூர் வீணை மைசூர் பாணி ஆந்திரா ஸ்டைல் கர்நாடகா ஸ்டைல் ஆர் வந்து கேரளா ஸ்டைல் தமிழ்நாடு ஸ்டைல் ஆர் வந்து காரைக்குடி ஸ்டைல் ஸோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே ஸ்டேட்டை பேஸ் பண்ணி பிரிச்சதுன்னு எடுத்துட்டா வீணைன்னு தான் தோன்றேன் பாலக்காடுக்கு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றது ஒரு பிராக்டிகல் அல்லது வந்து ஒரு லைவ் சோர்ஸோட கிடைக்கிறதுங்கிறது துரசாமி ஐயங்கர் மைசூர் துரசாமி ஐயங்கர் மைசூர் ஸ்டைல் எல்லாம் நமக்கு இன்னைக்கு பேரளவில் அவளோட இருக்கு எப்படி எப்படி வாசிச்சான்னு தெரியாது இவரது வந்து நமக்கு அவளோட அந்த பரம்பரை பரம்பரையில வரைச்சு இவரோட ஸ்டைல நம்ம வந்து கேட்க முடியாது இன்னைக்கு ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்கு மைசூர் ஸ்டைல பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பிரிப்பு இருக்கும் ஃபிங்கரை பிரிச்சு வாசிக்கிறதுங்கிறது அவ ஸ்டைலோட ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் அவளோட மீட்டு முத கொண்டு ஒரு பவர்ஃபுல் மீட் இருக்கும் அண்ட் அந்த பிரிச்சு வாசிக்கிறது அது வந்து இன்னொருத்தர் அதை பண்ண முடியாது என்ஜாய் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் இல்லைன்னா நம்ம உழைக்கணும் அப்போதான் அதை வாசிக்க முடியும் பட் ரொம்ப புல்லிங் கூட இருக்காது ஃப்ரெட்ஸ்ல தான் இருக்கும் ஆனா அது அவ்வளோ கே கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அது மைசூர் ஸ்டைல்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததுன்னு எடுத்துட்டா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து ஆந்திரா ஸ்டைல் கிடைச்சே நமக்கு கிடைக்கிறது சேவரை பேர் மைசூர்ல துரசமைங்கிறக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் இன்னைக்கு இருக்காங்க பட் நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன தோணிதுன்னா அந்த ஒரு யூனிக் ஸ்டைல் வீணைக்குன்னு இருந்த அந்த ஸ்டைல் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி பாட்டை வாசிச்சு கொஞ்சம் அப்படி ஸ்டைல் எல்லாம் டிஃபினேட் ஆகி வேற ஸ்டைலா போயிடுத்தோன்னு கூட தோணும் அதே மாதிரி ஆந்திரா ஸ்டைல்னு எடுத்துக்கிடுச்சு ஓரளவுக்கு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு கிடைக்கிறது ஏமினி சங்கர சாஸ்திரி அவரோட ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறது அவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிட்டி பாபு இவாளோட ஒரு ஸ்டைல் பார்த்தேன்னா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் அவளோட வாசிப்பு ஒரு மைசூர் ஸ்டைல் மாதிரி போர்ஸா மீட்ட மாட்டா சாஃப்டா மீட்டுவா அண்ட் இந்த தாளத்தந்தி யூசிங் நிறைய இருக்கும் அவளோட பிளேங்க அந்த யூசேஜ் ஆஃப் தாளத்தந்தி இஸ் மோர் ஸோ ஒரு ஜாலான்னு சொல்லலாம் ஜிகு ஜிகுன்னு ஒரு ஒரு ட்ரெயின் போடுற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட கொடுப்போம் ரொம்ப பீசிங்கா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப புல்லிங் இருக்காது எல்லாம் ஆந்த ஃப்ரெட்டா இருக்கும் ஆனா வந்து ஒரு எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது இதெல்லாம் எனக்கு தெரியல அது வந்து ஒரு அளவுக்கு ஆந்திரா ஸ்டைல்னு சொல்லலாம் நிறைய பேர் இன்னைக்கும் வாசிட்டு இருக்கா இந்த ஸ்டைல் எல்லாம் வாசிட்டு இருக்கா கேரளா ஸ்டைல்னு சொல்றச்சே ரொம்ப அப்படியே வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டைலுக்கும் கேரளா ஸ்டைலுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறதா தெரியல ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒன்னா மரிஜாய் தான் இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ப்ராக்டிக்கலா நமக்கு கிடைக்கிறதுனா கல்யாண கிருஷ்ண பாகவதர் அல்லது வந்து கே எஸ் நாராயணசாமி அவளோட ஒரு வீணைக்கு நமக்கு இன்னைக்கு வந்து இது இருக்கு ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்கு அதை வச்சு பாக்குறச்சு அவள்லாம் வந்து ஒருவேளை அவள்லாம் இங்க தமிழ்நாட்டுலதான் மேக்சிமம் கல்யாணம் சுபாவதர்லாம் அடையார் காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டுனால அவளுக்கு இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டைலோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கலாம் இல்ல கேரளா ஸ்டைல்னு ஒண்ணு இருந்துதா தெரியல நமக்கு இதை வச்சு கேக்குறச்சே அவள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தமிழ்நாடு ஸ்டைலோட தான் ஒட்டி வருது அது கே எஸ் நாராயணசாமிக்கு அப்புறம் ஆர் வெங்கட்ராமன் அப்படி இருந்திருக்காரு இன்ஃபேக்ட் என்னோட குரு ஆர் பிச்சுமணியர் கூட கே எஸ் நாராயணசாமியோட ஸ்டூடெண்ட் சோ அப்படி வந்து ஒரு அது ஒரு ட்ரெடிஷன் போயின் இருக்கு 
தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கட்சியை கொஞ்சம் நிறைய சொல்லலாம் அதாவது எப்படின்னு கேட்டா தஞ்சூர் ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க தஞ்சாவூர் ஸ்டைல் அப்புறம் காரக்குடி ஸ்டைல் இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே ரெண்டு மெயின் ஸ்டைல் சொல்றது உண்டு ஆர்டிஸ்ட்னு பார்க்கறச்சே தனமாள்ல இந்த வீண தனமாள்னு வீண அப்படின்னு சொல்லி பேரை சொல்றதுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு அது ஒட்டி வருது வீண பாலச்சந்தர் வீண தனமாள் வீண காயத்ரி ஸோ இவாளோட பேரே அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டோட சேர்ந்துருத்தும் இந்த மாதிரி பார்க்கறச்சே தனமாள் அவளோட ஒரு இன்ஃபேக்ட் அவள்லாம் கத்துண்டாளான்னு தெரில யாரோ கூட சொல்லுவா வீண அவர் இருந்தா மாட்டா போய் கத்துக்கிறதுக்கு கேட்ட போது அதெல்லாம் வீணை எல்லாம் கத்துக் கொடுக்க முடியாது பாட்டுல இருந்தே அப்படியே வாசிக்க வேண்டியதுதான் சொல்லுவா அப்படி அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவ வந்து ஓக்கல்ல இருந்தே கத்துண்டா எப்படி அந்த புரிஞ்சுண்டா அதெல்லாம் தெரியல பட் அப்படிதான் கத்துண்டு வாசிச்சிருக்கான்னு தெரியாது சோ வீணை தனமா அதுக்கு அடுத்ததுன்னு எடுத்துண்டா ஒரு ஆஹ் காரக்குடி பிரதர் சொல்லலாம் அதாவது சாம்பசிவி அண்ட் அவரோட பிரதர் சுப்ப காரக்குடி சுப்பண்ணா ரெண்டு பேரையும் சொல்லலாம் பட் என்னன்னு கேட்டா காரக்குடி சாம்பசிவியரோட ட்ரெடிஷன் அவரோட ஸ்டூடெண்ட் பேத்தி பேரன் அப்படி வளர்ந்து வந்து இருக்கு இன்னைக்கும் இருக்கு அந்த ஸ்டைல் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டா வந்து இன்ஃபேக்ட் அந்த காரக்குடி பிரதர்ஸ்ல அவர் இன்னொருத்தர் வந்து வீணை அப்படி நிக்க வச்சுட்டு வாசிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி வச்சுட்டு வாசிக்காம இப்படி வச்சுட்டு வாசிக்கிறது அப்படின்னு அதுக்கு போட்டோ கூட இருக்கு முடிஞ்சா நீங்க போடலாம் உங்க கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இருக்கா பாருங்க ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டாண்டிங் இல்லை மேம் இல்லையா ஓகே சோ அது வந்து அவர் நிறுத்தி வச்சு வாசிப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுக்கு அடுத்தது எடுத்துட்டா வந்து நிறைய சிவானந்தம் சாரதா கல்பகம் சுவாமிநாதன் இவா இதெல்லாம் பார்த்தேன்னாலே கொஞ்சம் ஓக்கல் பேஸ்டா தான் இருக்கும் ஈவன் பிச்சு பிச்சுமணியர் பாலச்சந்திரது ஒரு யூனிக் ஸ்டைல் நிறைய அவர்கிட்ட அந்த சீதார் மாதிரி புல்லிங் ஸ்டைல் நிறைய வருது ஒரு ஃப்ரெட்டுக்குள்ளேயே ஒரு ஆறு சொரம் ஏழு சொரம் நான் கேட்டிருக்கேன் பஞ்சமத்துல காந்தாரம் அழுப்பர் அவர் தாரஸ்தாய் காந்தாரத்தை பஞ்சம ஃப்ரெட்ல எழுப்பர் காப்பி வாசிக்கச்சே பகாரி சனி பகாரி சனி பகாரி ச அது அப்படியே அந்த ஒரு ஃப்ரெட்ல எழுக்கிறது அதுக்கெல்லாம் அசுர சாதகம் பண்ணி இருந்தாதான் முடியும் அந்த அளவுக்கு அது ஒரு யூனிக் ஸ்டைல் இன்னைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்றவா சில பேர் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் பட் அது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம்னு எடுத்துக்கிறச்சே ஒரு நிறைய பேர் இன்னைக்கு வாஷின் இருக்கா எல்லா ஸ்டைலுமே இன்னைக்கு இருக்கிறவா இதை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அது ஆந்திராவா இருக்கட்டும் கர்நாடகாவா இருக்கட்டும் கேரளாவா இருக்கட்டும் தமிழ்நாடா இருக்கட்டும் ஓரளவுக்கு இந்த ஓக்கல் பேஸ்ட் பிளேயிங் வந்தாச்சுன்னு சொல்லலாம் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஸ்டைலுங்கிறது கொஞ்சம் சில பேர் வாசிச்சுட்டு இருக்காலே வழிய எங்க ட்ரெடிஷன் அப்படின்னு வச்சுட்டு வாசிச்சுட்டு இருக்காலே வழிய ஜென்ரலா இன்னைக்கு கத்துக்கிறவா எல்லாரும் ஓரளவுக்கு ஓக்கல் பேஸ்டா வாசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான்னு சொல்லலாம் அதுக்கு ரெண்டு ரீசன் இருக்கலாம் என்னன்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒரு குருகுல வாசம்னு ஒரு குருட்ட போயாச்சுன்னா அவர்கிட்ட மட்டும்தான் கத்துக்க முடியும் இன்னொரு குருட்ட போனா அவர் சேர்த்துக்கவும் மாட்டார் அவளுக்கு எல்லா ஸ்டைலும் ஒரு மிக்சரா வந்து ஒரு ஓக்கல் பேஸ்டா ஆயிடுதோ அப்படின்னு தோன்றது இல்லாம ஒரு குருகுல சிஸ்டத்துல ஸ்டிக் ஆன் பண்ணின்னு வந்திருக்கிறவளுக்கு அந்த ஸ்டைல் அப்படியே இருக்கிறவா இன்னைக்கும் இருக்கா மைசூர் ஸ்டைல்னா அந்த துரசமயங்கிற மாதிரி அவர் சன் அப்படிதான் வாசிட்டு இருக்காரு அந்த விரல் பிரிச்சு வாசிக்கிறது அந்த மாதிரி ஆந்திராவிலயே நிறைய பேர் இருக்கா அந்த மாதிரி ஒரு இது போயின் இருக்கு இது பட் ஜென்ரலா பாக்கிறச்ச ஒரு வீணை ஸ்டைல்னு ஒண்ணு இல்ல வீணை அப்படின்னா ஒரு காய்க்கு ஸ்டைல்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஆயிடுத்துன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு போரும் போறதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லயும் நிறைய என்ன சொல்றது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாம் வந்தாச்சு இன்னைக்கு டிஜிட்டல் வீணை வந்துருத்து அது எல்லாம் வந்ததுனால ஒரு அது புல் பண்றச்ச எவ்வளவு வேணாலும் சவுண்டு கேட்கும் அப்பெல்லாம் சஸ்டைன் பண்ணாரு சவுண்டு இப்ப வந்து நல்ல ஒரு ஒரு மெட்டில நாலு சொரம் இழுக்கிறது ஒரு மீட்ல பிளக்கிங்க குறைச்சாச்சு இப்போ என்னால ஏன்னா மீட் சவுண்டு நல்லா கிடைக்கிறதுனால பிளக்கிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சு போயிடுதுன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் மாறி இருக்கு பெயிண்ட் டெக்னிக் மாறி இருக்கு மேம் இப்ப வந்து when you look at the status today of veena artists are kato illaina the students coming for veena 
what has been your general observation idu vande art is the younger generation taking towards veena in a very enthusiastic way nadare irukala in the field la varadhukku illa there is still some kind of reservations because adu vande you know even i have heard from many people adu vande romba it is very difficult to carry or edutha indu kondu pono there is lot of logistics involved adu yen avlo you just go and sing and come nidu va you know they, they very very commonly they give that comment so what has been your observation நீங்க சொல்றது ஒரு விதத்துல கரெக்ட் தான் ஏன்னா அந்த வீணைய கேரி பண்ணிட்டு போறதுங்கிறது பெரிய ஒரு கஷ்டமான விஷயம் தான் முன்னெல்லாம் ஃபிளைட்ல எல்லாம் எடுத்துட்டே போக முடியாது அப்படி இதுல போட்டு அமிச்சோம்னா அது வந்து சேர்றச்சே உருப்படியா வந்து சேருமான்னு தெரியாது வீணா எங்கேயாவது உடஞ்சுதான் வந்து சேரும் அதனால இரண்டாவது அந்த ஹீட்டு அது எதை மாறி போச்சுன்னா அந்த வீணையோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும் அங்க போய் இறங்கறச்சேன்னு தெரியாது இந்த மாதிரி சோ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்கு அந்த காலத்துல இப்ப அதான் சொல்றேன்னே டிஸ்மேண்டில் வீணான்னு எல்லாரும் அதை எடுத்துன்னு போயிடுறேன் என்னெல்லாமோ வந்துருக்கு இன்னைக்கு நியூ வீணா சின்ன அவ்வளவா அதெல்லாம் பழக்கம் கிடையாது நான் இன்னைக்கும் தஞ்சாவூர் வீணையில தான் வாசிட்டு இருக்கேன் பட் அதெல்லாம் வந்ததுனால கேரி பண்றதுங்கிறது இன்னைக்கு ஒரு பெரிய இஷ்யூவா யாருக்குமே இல்லை அது வந்து ஈஸியா போயிடுச்சு ஆனா வந்து வீணை கத்துக்கிறவான்னு எடுத்துக்கிறச்சே நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு வயலின் ஃப்ளூட் எல்லாம் விட வீணை கத்துக்கிறவா ஜாஸ்தியா இருக்கா பட் எல்லாருக்கும் கச்சேரி நடக்கிறதாங்கிறது வேற விஷயம் ஒரு கம்பாரிசன் வோக்கல் வயல் அளவுக்கு வீணைக்கு கச்சேரி கிடையாது ஜென்ரலா சொல்லுவா ஒரு செய்யும் வயலின் எல்லாம் கத்துக்கிறச்சையே அக்காமணி பண்ண போயிடலாம் ஒரு பத்து பாட்டு கத்துக்கிட்டாச்சுன்னா ஒரு கோவில்ல ஆரா பாடினா கூட அக்காமணி பண்ண போலாம் சோ அவளுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே அவள வந்து அவளோட இன்ட்ரடக்ஷன் பப்ளிக் வளர்னா தெரியறது ரெண்டாவது அவளோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்கும் வாசி வாசி அந்த தன்னை என்ன டெவலப் பண்ணிக்கிறதுங்கிறதுக்கெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு வீணை வந்து அப்படியெல்லாம் வந்து ஒரு பத்து கீர்த்தன் தக்கத்துன்னு கச்சேரி எல்லாம் பண்ண போக முடியாது அப்ப அதை மாஸ்டர் பண்றதுக்கு இட் வில் டேக் சம் மோர் இயர்ஸ் ஒரு குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாவது கத்துக்கணும் கத்துண்டா தான் அதை வந்து ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுட்டு அதோட ஒரு அழகை கொடுத்து வாசிக்க முடியும் அந்த மாதிரி வரத்துக்கு கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால அதுக்கு ரொம்ப மெனக்கிடணும் பாட்டை வந்து ஒரு பத்து நாள்ல ஒரு கீர்த்தனத்தை பாடம் பண்ணலாம்னா வேணைய நூறு நாள் அந்த கீர்த்தனத்தை பாடம் பண்ணாதான் பக்காவா வாசிக்க முடியும் ஜஸ்ட் ஐம் சேயிங் நாட் ஹண்ட்ரட் டேஸ் சொல்றேன் அந்த அளவுக்கு அந்த வேணைக்கு உழப்பு கூட போட வேண்டியா இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டாதான் அதை பிரசன்ட் பண்ண முடியும் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் எல்லாம் வேணைக்கு டெஃபினட்டா இருக்கு பட் நிறைய பேர் கத்துக்கிறான் அதனால பர்ஃபார்ம் பண்ண எல்லாரும் வரல அந்த அளவுக்கு பர்சன்டேஜ் இல்லைன்னா கூட இப்ப இந்த வீணா மகோத்சவம் எல்லாம் பண்றச்சு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லா கார்த்தாலையில இருந்து ஹாஃப் அன் அவர் தான் பட் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றச்சு இவ்வளவு பேர் இருக்கா அப்படின்னாது நமக்கு தெரியுது சோ அந்த அளவுக்கு கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இன்ஃபேக்ட் ஃபாரின்ல எல்லாம் நிறைய வீணைக்கு தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வீணை கத்துக்கிறதுக்கு லைக் பண்றான் அது எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் சொல்ற மாதிரி அது வாசிக்கிறதும் கஷ்டம் கேரி பண்றதும் கஷ்டம் பரவாயில்லன்னு நாங்க வாசிக்கிறோம்னு வாசிக்கிறவா இருக்கா நிறைய ஏன்னா அது இதெல்லாம் நம்மளோட ஒரு டேஸ்ட் தான் அதுதான் முக்கியம் மியூசிக்னா எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்லையே ஏன்னு பட் வீணை கத்துக்கிறச்சே என்னோட ஃபீல் நான் சொல்றது தான் இது என்னோடது கத்துக்கிறச்சே நம்மளால அது கூட பாடுறச்சே பாட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆயிடுறது பாட்டு கத்துக்கிறச்சே வீணை கத்துக்க முடியாது வீணை கத்துக்கிறச்சே பாட்டும் கூட வந்துடும் வயலின்ல வரலாம் அப்படின்னா இந்த கமகங்கள்ல அந்த ஷட்டில் கமகம் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து அந்த வீணையில புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓ இவ்வளோ தழைச்சு பைரவியோட நீ இருக்கா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த வீணையில வாசி அது ஈஸியா புரிஞ்சு வெரி க்ளோஸ் டு தா சதுசுரி தெய்வத்தை சும்மா அப்படி அசைச்சா நீ வருது அதே சவுண்ட இமிடேட் பண்ணி தே கேன் ஈஸிலி லேர்ன் மியூசிக் இன்ஃபேக்ட் நான் இன்னைக்கு பாடுறேனால அது வீணையை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த அளவுக்கு வந்து வீணைய ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு மியூசிக் என்ன கத்துக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக கத்துக்கிறவா நிறைய பேர் வீணை கத்துட்டு இருக்காங்க right right ma'am great idu vandu ipo i didn't know how the last 45 minutes passed away in this discussion of music vandu oh. it is <laughs> ma'am i i should uh, thank you for this wonderful conversation thank we you gave so much so many things so many things and it 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 proves your scholarly approach that you are able to give all this information in this short period of time right from the origin evolution till the status today all this you were able to encompass in such a beautiful way ma'am romba thanks thanks for this thank you thank you for this opportunity and uh, um, 
what do you say this in the in the period la because it is a very critical period and the period la indha maari or music ku service pandra ninga idha continue pandrathukku i bless you thank you ma'am thanks a lot namaskaram all the best okay thanks so rasikas as we saw such a great vidushi so humble i think the humility is what shows up in her speech and she is also now giving it to the next generation her and daughter charulata chandrashekar is also now in this field of veena playing she is a very promising upcoming artist so now mami is now passing it on to the next generation the next baton is get, uh, getting passed over to the next generation so i'm sure all of you would have liked this session um wait for many more upcoming sessions on subhus corner we have many more interesting sessions planned so until then namaskarams shubharatri